வெல்கம் டு ஜெயம் எயிட்டி எயிட் சேனல் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பதினொன்றாம் வகுப்பு தாவரவியல் பாடத்தில் பயோ பாட்னி இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் லெசன் தான் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இதில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா புக் இன்சைடு கொஸ்டின் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் எதுக்காக புக் இன்சைடு கொஸ்டின் நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம தே டெஸ்ட்டுக்கு ப்ரிப்பேர்ட் ஆகும்போது புக்குக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் வந்து போதுமானதாக இருக்காது ஏன்னா நமக்கு லெவன்த்தை பொறுத்தளவுக்கு எல்லா லெசன்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா புக் பேக் கொஸ்டின் வந்து ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் தான் வந்து இருக்கும் ஸோ அது வந்து நம்ம டெஸ்ட்டுக்கு வந்து மார்க்ஸை வந்து ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாது ஸோ எல்லாமே நமக்கு புக் பேக் கொஸ்டின் கேட்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது புக் இன்சைட் கொஸ்டின்ஸும் கேட்பாங்க ஸோ அப்போது நம்ம மார்க் அதிகமாக ஸ்கோர் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம இன்சைட் கொஸ்டின் வந்து படிக்க வேண்டியிருக்கும் ஸோ அதனால் இந்த வீடியோ வந்து நான் போடுறேன் ஸோ லெவன்த் இங்கிலீஷ் மீடியம் படிக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குமே இந்த வீடியோ ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ நான் நீங்கள் புக்கை வந்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கையில் பென்சில் ஆர் பேனா எது வேணாலும் நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க நான் சொல்ல சொல்ல மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் தெரியக்கூடிய ஒவ்வொரு பேராகிராஃபாக தான் நான் வந்து சொல்லிகிட்டே வருவேன் ஜூம் பண்ணி காமிச்சிட்டே வருவேன் நீங்கள் அதை அதன்படி நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா மார்க் பண்ணிட்டே வாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா லிஸ்ட் அவுட் த அட்ரிபியூட்ஸ் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம் லிஸ்ட் அவுட் த அட்ரிபியூட்ஸ் ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம் ஸோ அதுக்கு அந்த பாக்ஸில் இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையுமே நம்பர் போட்டு எழுதுங்க அதான் ஆன்சரு அடுத்து டிஃபைன் growth நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் டிஃபைன் growth ஸோ அதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு த்ரீ லைன்ஸ் எழுதுங்க growth அப்படிங்கிற பேராகிராஃபில் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ லைன்ஸ் மார்க் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இம்பார்ட்டனான கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா டிஃபைன் ப்ரோக் ஏரியாட்ஸ் அண்ட் டிஃபைன் யூக் ஏரியாட்ஸ் இது வந்து கேட்கக்கூடிய கேள்வி ஸோ ப்ரோக் ஏரியாட்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு ஆன்சர் செல்லுலார் ஸ்ட்ரக்சரில் மேலேருந்து தேர்ட் லைனில் ப்ரோக் ஏரியாட்ஸ் ஆர் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் ஆகுது அங்கேருந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க எது வரைக்கும் அப்படின்னா ப்ராக்கெட்டில் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்கல்ல யூ கேரியாட்ஸுக்கு முன்னாடி பேக்டீரியா அண்ட் ப்ளூ க்ரீன் ஆல்கை அது வரைக்கும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து டிஃபைன் யூ கேரியாட்ஸுக்கு அதை கண்டினியூ பண்ணி வரக்கூடிய லைன்லேருந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க இன் யூ கேரியாட்ஸ் அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஊடகோனியம் லாஸ்ட் லைனில் ஊடகோனியம்னு முடியுது அது வரைக்கும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின் ஹோமியோஸ்டாட்டிக்ஸ் இது வந்து அடிக்கடி டூ மார்க் கொஸ்டினில் நமக்கு கேட்பாங்க லெவன்த்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஹோமியோஸ்டாட்டிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் லைன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் லைன்ஸ் மார்க் பண்ணிட்டிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டூ மார்க் கொஸ்டின் என்ன டிஃபைன் மெட்டபாலிசம் டிஃபைன் மெட்டபாலிசம் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ லைன்ஸ் மார்க் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது கேட்கக்கூடிய த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் டேப்லெட் காலம் பக்கத்தில் த்ரீ மார்க் அப்படின்னு மார்க் பண்ணிக்கோங்க த்ரீ போட்டு எம் போட்டுக்கோங்க ஷார்ட்டாக ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஆனபாலிசம் அண்ட் கெட்டபாலிசம் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஆனபாலிசம் அண்ட் கெட்டபாலிசம் ஸோ இந்த பாக்ஸ் ஃபுல்லாக படிக்கணும் நம்ம உங்கள் மிஸ்ஸை வந்து நடத்தும் போதே ஒவ்வொரு பேஜ் வைஸாக இருக்கக்கூடிய கேள்விகள் எல்லாமே நீங்கள் டெய்லி ரெகுலராக படிச்சுட்டு வந்தாலே இந்த இன்சைட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நான் சொல்ல சொல்ல நீங்கள் படிச்சுட்டு வந்தாலே மார்க்ஸ் வந்து நம்ம அதிகமாக ஸ்கோர் பண்ணலாம் மார்க் பண்ணிட்டிங்களா நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் டிஃபைன் வைரஸ் ஃபஸ்ட்டு பேராகிராஃபில் மேலேருந்து செகண்ட் லைனில் வைரஸ் ஆர் சப் மைக்ரோஸ்கோப்பே அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி புரோட்டீன் கோட் அப்படின்னு முடியுது பார்த்தீங்களா அது வரைக்கும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஸோ லெவன்த்தை பொறுத்தளவுக்கு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து நமக்கு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் டூ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் ஒன்வேர்டு ஏன்னா வந்து கண்டென்ட் ஒவ்வொரு லெசன்லேயுமே கண்டென்ட்டை கண்டென்ட் அதிகமாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நீங்கள் லைன் பை லைனாக படித்தா மட்டுமே நம்ம வந்து மார்க்ஸ் வந்து அதிகமாக ஸ்கோர் பண்ண முடியும் இன்னும் நீட்டு 
நீட் பேசிக்காக வந்து நீட் எக்ஸாம் எழுத போகிறீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாருமே லைன் பை லைனாக வந்து இதை வந்து படிக்கணும் நம்ம புக்கை படித்தாலே வந்து மார்க்ஸ் வந்து அதிகமாக வந்து ஸ்கோர் பண்ணலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் டிஃபைன் கிளாசிஃபை த வைரஸ் எழுதிக்கோங்க கிளாசிஃபை த வைரஸ் பேஸ்ட் ஆன் த சைஸ் அண்டு ஷேப் கிளாசிஃபை த வைரஸ் பேஸ்ட் ஆன் த சைஸ் அண்டு ஷேப் அதுக்கு ஆன்சர் சைஸ் அண்டு ஷேப் அப்படிங்கிறதுல ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா சைஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்லேருந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க அந்த ஃபஸ்ட்டு பேராகிராஃப் மட்டும் மார்க் பண்ணிக்கோ தட் இஸ் சைஸ் கான ஆன்சர் ஷேப்புக்கு வந்து உங்களுக்கு இந்த சைட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கியூபாய்டு சிமிட்ரி ஹெலிக்கல் சிமிட்ரி ஏ டைப்பிக்கல் ஸோ அந்த மூணையுமே வந்து ஷேப்புக்கு எழுதிக்கோங்க பாக்ஸுக்குள்ளே மூணு டைக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து நமக்கு டூ மார்க்கில் த்ரீ மார்க்கில் டைக்ராம் வரைய சொல்லலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைக்ராம் வந்து அடினோ வைரஸு அது இது வரைக்கும் கேட்டதில்லை டொபேக்கோ மொசைக் வைரஸ் வந்து நீங்கள் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் படிக்கும்போது டைக்ராம் வரைங்க T4 ஃபோர் பேக்டீரியோ ஃபாஜு இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நீங்கள் த்ரீ மார்க்கில் எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ ட்ரா அண்ட் லேபிள் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டி ஃபோர் பேக்டீரியா ஃபாஜ் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க டைக்ராம் டிக் ப டிக் போட்டு வச்சுக்கோங்க இந்த டைக்ராம் வந்து போட்டு பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக டிக் போட்டு வச்சுக்கோங்க அடுத்து வைரஸ் இது வந்து கேட்கக்கூடிய கேள்வி கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் வைரஸ் ஸோ அவங்க என்ன கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி எழுதுங்க கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா லிவிங் நா அண்டு நான் லிவிங் கேரக்டர் ரெண்டுமே வைரஸுக்கு இருக்குது ஸோ ரெண்டு கேரக்டரையுமே நீங்கள் வந்து எழுதலாம் இல்லை மென்ஷன் பண்ணி எக்ஸ் லிஸ்ட் அவுட் த லிவிங் கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் வைரஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அந்த மாதிரி எழுதுங்க நான் லிவிங் கேட்டாங்கன்னா நான் லிவிங் மட்டும் எழுதுங்க எதுவுமே ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லாமல் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் வைரஸ்ன்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் வந்து லிவிங் கேரக்டர் நான் லிவிங் கேரக்டர் எல்லாத்துலேயுமே ஒரு மூணு மூணு பாயிண்ட் எழுதுங்க நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டொபேக்கோ மொசைக் வைரஸ் ஸ்ட்ரக்சர்னு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோபிக் ஸ்டடீஸ் அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி நமக்கு இங்கே பேக்டீரியோ ஃபாஜுக்கு முன்னாடி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நியூக்ளியோடைட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களா அது வரைக்கும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு டயக்ராம் வந்து நம்ம வந்து சொன்னேன் இல்லை ஒரு பாக்ஸுக்குள்ளே சென்டரில் டொபேக்கோ மொசைக் வைரஸ் டயக்ராம் இருந்துச்சுல அந்த டயக்ராம் வர ஏனும் கண்டிப்பாக அடுத்து வாட் இஸ் பேக்டீரியோ ஃபாஜ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா பேக்டீரியோ ஃபாஜ் ஹெட்டிங்கில் இருக்கக்கூடியதெல்லாம் எழுதணும் அது மேக்ஸிமம் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா சாயில் சீவேஜ் வாட்டர் ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் அண்டு மில்க் இங்கே தான் வந்து பேக்டீரியோ ஃபாஜ் வந்து அதிகமாக நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த பேராகிராஃப் எழுதுங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃபைவ் மார்க் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டி ஃபோர் பேக்டீரியோ ஃபாஜ் இந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாக எழுதி டி ஃபோர் டயக்ராம் போடணும் அடுத்த ஃபைவ் மார்க்கு எக்ஸ்பிளைன் த லைட்டிக் சைக்கிள் இம்பார்ட்டனான ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் வித்து டைக்ராம் சூட்டபிள் டைக்ராம் கரெக்டாக போடணும் பெனிட்ரேஷன் எழுதணும் சிந்தசிஸ் எழுதணும் அசம்பிள் அண்ட் மெச்சுரேஷன் எழுதி ரிலீஸ் வரைக்கும் எழுதணும் சைக்கிள் ரிலீஸ் அது வரைக்கும் எழுதி டயக்ராம் எழுதணும் தென் லைசோஜெனிக் சைக்கிளில் ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் இருக்குது என்ன அப்படின்னா வாட் இஸ் ப்ரொஃபாஜ் ஆர் டிஃபைன் ப்ரொஃபாஜ் அப்படின்னு கேட்பாங்க அதுக்கு ஆன்சர் த ஃபாஜ் இந்த ஃபஸ்ட்டு பேர செகண்ட் பேராகிராஃபில் இந்த ஃபாஜ் இன் இன்ஜெக்ட்ஸ் இட்ஸ் லீனியர் டிஎன்இ இன்டு ஹோஸ்ட் செல் அங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ப்ரொஃபாஜ் வரைக்கும் நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க அடுத்த டூ மார்க் கொஸ்டின் டிஃபைன் விரியான் அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய இம்பார்ட்டனான டூ மார்க் கொஸ்டின் டூ லைன்ஸ் தான் இருக்குது மாறாமல் கரெக்டாக எழுதணும் அடுத்து டிஃபைன் வீராய்ட்ஸ் அடுத்து டிஃபைன் விருசாய்ட்ஸ் டிஃபைன் பீரியான்ஸ் நெக்ஸ்ட் என்ன டூ மார்க் இருக்குது அப்படின்னா
what are the causes of plant diseases in virus elidikonga viral diseases of plant or viral diseases of animal and human diseases of virus so the moon paragraph me nalla paathu vechukonga next heading vandha enna appadina classification of living world kuduthirukanga idhil paathinga appadina one word ku vena mark panikonga two kingdom adha kondu vandhad yaar adutha three kingdom four kingdom five kingdom so adoda scientist name vandu one word ku mark panni vechukonga and need of classification why need for classification அது ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் ஆனால் சப்போஸ் இது வரைக்கும் கேட்டதில்லை நீங்கள் படித்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இது ஃபைவ் கிங்டம் கிளாசிஃபிகேஷன் இந்த இந்த பாக்ஸை ஃபுல்லாக படித்து வச்சுக்கோங்க இம்பார்ட்டண்டான ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் அதனுடைய மெரிட்ஸ் அண்ட் டிமெரிட்ஸ் சேர்த்து எழுதணும் நம்ம எழுதும்போது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பேக்டீரியா இருக்குது ஸோ வைரஸ் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் லிவிங் வேர்ல்டு வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் பேக்டீரியாவில் இருக்கக்கூடிய இன்சைட் கொஸ்டின் வந்து நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப லென்த்தியாக போகிறதுனால ஸோ பேக்டீரியாக்குரிய வீடியோ வந்து நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவாக போடுறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ உங்கள் இந்த வீடியோவும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்